ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மெட்ராஸ் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம மெட்ராஸ் சமையலில் நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப விருப்பமான ப்ரௌனி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதை வந்து ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இது பண்ணுறதுக்கு நான் இன்றைக்கி இரநூறு கிராம் செமி ஸ்வீட் சாக்லேட் எடுத்திருக்கேன் கடையில் வந்து குக்கிங் சாக்லேட்னு கிடைக்கும் இப்போ இதை வந்து ஒரு டபுள் பாய்லரில் வச்சு நம்ம மெல்ட் பண்ணோம் அதுக்கு வந்து தண்ணி கொதித்து ஆவி வந்ததுக்கப்புறமா இது மேலே ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு நம்ம வச்சுருக்க சாக்லேட்டை சேர்த்துடலாம் இரநூறு கிராம் சாக்லேட் கூடவே அரை கப் வெண்ணெய் இது வந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றி பத்து கிராம் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க அந்த சூட்லேயே இது வந்து உருகும் இப்போ பாருங்கள் சாக்லேட்டும் வெண்ணையும் நல்லா கரைஞ்சி நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு இப்போ இதில் வந்து நம்ம மீதி பொருட்கள்லாம் சேர்க்கலாம் ஒரு கப் சர்க்கரை இது வந்து இரநூறு கிராம் சர்க்கரை சர்க்கரையை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க அடுத்தது இதில் வந்து நம்ம மூணு முட்டை சேர்க்கலாம் முட்டை சேர்க்கும் போது இது வந்து ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது இருந்துச்சுன்னா முட்டை வந்து வேகிற மாதிரி ஆயிரும் அதனால் ஆறுனதுக்கப்புறமா தான் நம்ம முட்டை சேர்க்கணும் இப்போ ஓரளவுக்கு ஆறுனதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு ஒரு முட்டையாக சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ரெண்டாவது முட்டை கலந்ததுக்கப்புறமா மூணாவது முட்டை இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து வச்சுருங்க கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் இது வந்து சேர்க்கலனாலும் பரவாயில்ல ஒரு சிட்டிகை உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இது கலந்ததுக்கப்புறமா நம்ம மாவு சேர்க்கலாம் நான் இன்னைக்கு ஒரு கப் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றி முப்பது கிராம் இதிலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க எந்தவித கட்டியும் இல்லாத மாதிரி அடுத்தது இதில் கொஞ்சம் நட் சேர்க்கலாம் நட் சேர்த்தா சாப்பிடும்போது இன்னும் நல்லாயிருக்கும் நான் இன்னைக்கு கால் கப் போல் வால்நட் எடுத்திருக்கேன் வால்நட் தான் சேர்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை நம்ம வந்து முந்திரி பருப்பு இல்லை வந்து சாக்லேட் சிப்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு பேக்கிங் பேனில் மாற்றிடலாம் நான் இன்றைக்கி ஒம்பது இன்ச் பேக்கிங் பேன் எடுத்திருக்கேன் இதோட ஓரங்களை வந்து வெண்ணெய் வச்சு தடவிட்டு உள்ளே வந்து பட்டர் பேப்பர் வச்சுருக்கேன் அவனை முந்நூற்றம்பது டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டுக்கு சூடு பண்ணிக்கோங்க உள்ளே வச்சுட்டு உடனே மூடி வச்சுருங்க வச்சுட்டு இது வந்து கொஞ்சம் அகலமான பாத்திரங்கிறதுனால இருபது நிமிஷத்தில் ரெடி ஆயிரும் ஒருவேளை கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் பாத்திரம் பயன்படுத்துகிறீங்கன்னா மாவு வந்து கொஞ்சம் டென்ஸாக இருக்கிறதுனால இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் போல் ஆகும் அதே மாதிரி இதை வந்து குக்கர்லேயும் பண்ணலாம் நம்ம ஏற்கனவே ரெண்டு கேக் குக்கரில் பண்ணியிருக்கோம்ல அதே மாதிரி தான் கீழே வந்து கொஞ்சம் உப்பு போட்டுட்டு குக்கரை வந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் மிதமான சூடில் சூடு பண்ணதுக்கப்புறமா இதை உள்ளே வச்சுட்டு முப்பது நிமிஷத்தில் இது வந்து ரெடி ஆயிரும் இப்போ அது ரெடி ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம எடுக்கலாம் இருக்கட்டும் இப்போ நம்மளோட ப்ரௌனி அவன்லேருந்து வெளியே வந்தாச்சு இது கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம இதை பீஸ் போடலாம் இருக்கட்டும் பாருங்க நல்லா சாக்லேட்டி சாக்லேட்டியாக இருக்கு சடா நம்மளோட சுவையான ப்ரௌனி வித் ஐஸ்கிரீம் தயாராகிடுச்சு இதை இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் சூப்பராக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கு நல்ல சாக்லேட் ஃப்ளேவரோட சூப்பராக இருக்குது நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த ப்ரௌனியாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மெட்ராஸ் அமையருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாவின் சுவையரம்புகள் மல